Merhaba arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi eğlenceli bir konu anlatımıyla karşınızdayım. Bugün sizlerle 5. sınıf alan konusunu işleyeceğiz. Öncelikle karenin alanını bulacağız. Alan eşittir a çarpı a şeklinde bulabiliriz. Alan a ile gösteriliyor. a eşittir a çarpı a. Karemiz a, b, c, d karesi. Kenarlarımızı a ile gösteriyoruz. Karenin alanını bulurken alan eşittir a çarpı a. Bunu işlemle gösterelim. Karemizin kenarlarının uzunluklarına bakalım. 5 metre. Bütün kenarlar 5'er metre. Alan eşittir. 5 çarpı 5 o da eşittir. 25 metrekare. Bir sonraki hesaplamamız dikdörtgen. Alan eşittir A çarpı B şeklinde formül edebiliriz. ABCD dikdörtgeninde A kenarı uzun kenar, diğer kenar da A. Kısa kenarlara B diyelim. Alanı bulurken alan eşittir. A çarpı B şeklindedir. Bunu işlemle gösterelim. Dikdörtgenin uzun kenarı 8 metre olsun. Kısa kenarı 4 metre olsun. Alan eşittir. 8 çarpı 4 eşittir. 32 metre kare. Bir diğer alan hesaplamamız ise üçgen. ABC üçgeni öncelikle taban A'dır. Ne yüksekliğimiz vardır? Yüksekliğimiz ise H'tır. Alanı bulurken A eşittir. Taban yani A çarpı yükseklik H Bölü 2. Bunu işlemle gösterelim. ABC üçgeni tabanımız 7 yüksekliğimiz 6 alan eşittir 7 çarpı 6 bölü 2 alan eşittir 7 kere 6, 42. 42 bölü 2. Alan eşittir. 21 şeklinde buluruz. Paralel kenarın alanını bulurken ise ABCD paralel kenarında A ve H çiziyoruz görmüş olduğunuz gibi. E, alan eşittir A çarpı H şeklinde gösteririz. Bunu işlemle gösterirken ise A'nın olduğu yere gelen sayıyla H'nin olduğu yere gelen sayıyı çarptığımızda 
sonucu bulabiliriz.